நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் ஆரம்பத்தில் விஜய் டிவியில் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராக இருந்து அதன் பிறகு படிப்படியாக உழைத்து சினிமாவில் நுழைந்தார் இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மெரினா என்ற படத்தின் மூலம் கதாநாயகனாக அறிமுகமான இவர் அதன் பிறகு மனம் குத்தி பறவை கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா எது நீச்சல் வருத்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் ரஜினி முருகன் ரெமோ வேலைக்காரன் என பல வெற்றி படங்களை கொடுத்தார் நடிகர் பாடகர் தொகுப்பாளர் மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்ட் பாடலாசிரியர் என பன்முகம் கொண்ட கலைஞர் தான் சிவ நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் அதன் பிறகு கனா என்ற திரைப்படத்தை தனது எஸ் கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்தார் இதன் மூலம் தயாரிப்பாளர் என்ற புதிய அவதாரமும் எடுத்தார் சிவகார்த்திகேயன் அருண் காமராஜ் இயக்கிய இந்த படத்தில் சிவகார்த்திகேயன் சத்யராஜ் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் மற்றும் பலர் நடித்திருந்தனர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி வெளியான இந்த படம் வெற்றி பெற்றது இதனால் சிவகார்த்திகேயன் தனது எஸ் கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் மூலம் இரண்டாவது படத்தை தயாரிக்க திட்டமிட்டார் அதற்கான படத்தின் தலைப்பு நேற்று வெளியானது படத்தின் பெயர் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஓடு ராஜா என்பதாகும் இந்த படத்தில் ரியோ ராஜ் ஸ்ரீன் காஞ்ச்வாலா ஆர் ஜே விக்னேஷ் நாஞ்சில் சம்பத் ராதா ரவி மற்றும் பலர் நடிக்கின்றனர் இந்த படத்திற்கு கதை திரைக்கதை வசனம் எழுதி படத்தை இயக்குகிறார் கார்த்திக் வேணுகோபால் இந்த படத்தில் கதாநாயகனாக நடிக்கிறார் ரியோ ராஜ் இவர் சன் மியூசிக்கல் தொகுப்பாளராக இருந்து பின்னர் விஜய் டிவியில் சரவணன் மீனாட்சி தொடரில் நடித்து பிரபலமானவர் மேலும் ரியோ ரியோ ராஜ் கதாநாயகன அறிமுகமாகும் முதல் படம் இதுவாகும் மேலும் இந்த படத்தில் பிளாக் ஷிப் யூடியூப் சேனலை நடத்தி வரும் ஆர் ஜே விக்னேஷ் மற்றும் அவரது பிளாக் ஷிப் சேனல் நண்பர்கள் பலர் இந்த படத்தில் நடிக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்த படத்தில் ஆர் ஜே விக்னேஷ் பாடல்கள் எழுதி பாடலாசிரியராகவும் முதல் முறையாக அறிமுகமாகிறார் ஷபீர் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்கிறார் நெஞ்சம் உண்டு நேர்மையுண்டு ஓடு ராஜா திரைப்படம் காமெடி படமாகும் இதனால் இந்த படம் ரசிகர்களுக்கு நிச்சயம் வெற்றி படமாக அமையும் என்று கூறினார் சிவகார்த்திகேயன்